Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Val et c'est un immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans mon nouveau bureau, mon nouveau studio de tournage pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, gros gros retour aux sources les amis, on va parler d'Assassin's Creed Valhalla et plus précisément du dernier trailer qui est sorti, le story trailer, donc on a beaucoup de nouvelles informations. On décrypte tout ça ensemble, c'est parti You intrigue me, Wolfkist. Orphan and sibling. Warrior and poet. You are many in one, it seems. Hey, Vaughn! Sigurd! Ha <laughs> I missed you, brother. Rantvi, your husband returns, bringing gifts and riches to share. And new friends, I see. We cannot stay in Norway, not without fueling more war. So we push forward. A new kingdom awaits. From here to Valhalla, I will always be on your side, Sigurd. Always. Eivor, Sigurd, I give you England. This land already has many rulers. From the cunning King Alfred of Wessex, to the warmongering sons of Ragnar Lothbrok. They have no wish to share the kingdoms they have made their own. I do not fear these men. Nor any others who would harm us. These lands bring our people hope. I will do whatever it takes to make England our home. The Saxons hunger for Norse blood. Let's give them a taste, brothers. These conquests have given you a home, but there is more to this land, Eivor. A darkness unseen, an unknowable threat. One bound to England's destiny. And to yours. Comme je vous l'ai dit, le story trailer d'Assassin's Creed Valhalla est sorti et on apprend beaucoup de choses grâce aux images et aux nouvelles informations. Tout d'abord, le jeu débutera en Norvège. Eivor, alors orphelin depuis son plus jeune âge, a été adopté par un roi, le roi Styrbjorn de Forberg. Sigurd, le fils du roi et le grand frère d'Eivor. On apprend que Sigurd vient tout juste de rentrer de voyage, où il a notamment été à Constantinople, Coucou Assassin's Creed Révélation, où il s'est lié avec la confrérie locale de ceux qu'on ne voit pas, ancêtres des célèbres assassins. On peut aussi imaginer que Sigurd s'est rendu à Masyaf en Syrie car un mystérieux personnage encapuchonné porte une tenue très ressemblante à celle des assassins du Levant basée à Masyaf justement. Ce personnage qui s'appelle Basim accompagne Sigurd et rentre avec lui en Norvège. Ce qui devrait fortement réconcilier les fans d'Assassin's Creed de la première heure avec cet épisode qui nous promet je pense bien des surprises. Le contexte de l'époque étant assez troublé en Norvège, avec des guerres civiles et la famine, les deux frères Sigurd et Eivor décident de partir en Angleterre afin d'y installer une colonie prospère, colonie qui sera d'ailleurs entièrement personnalisable et qui jouera un rôle très important une fois en jeu. Cette colonie sera le centre de toutes vos activités et de toutes vos quêtes. La colonie permettra aussi à Eivor de s'abonner, d'activer les notifications et de donner un like à cette vidéo. Euh, non je déconne, mais ça vous empêche pas de le faire. A l'époque l'Angleterre était très divisée, il y a quatre royaumes en tout dont le plus grand et le plus puissant, le Wessex, dirigé par le roi Alfred le Grand, qui est décrit comme un personnage intelligent. Ce sera un antagoniste dans le jeu mais pas un méchant au sens propre du terme. Pour s'étendre et gagner en puissance, Eivor devra bâtir des alliances et conquérir des territoires par le biais de raids et autres batailles, le choix sera vôtre. Chose très intéressante qui en ravira plus d'un, les fils de Ragnar Lothbrok, Ivar, Ube et Alfdan seront présents dans le jeu. Ces derniers qui sont installés depuis 5 ans en Angleterre sont présents pour venger leur père. Et si comme moi vous êtes un fan de la série Vikings, ça promet vraiment d'envoyer du lourd. Les plus observateurs auront peut-être repéré Randvi qui est la femme de Sigurd. Enfin en tout cas c'est ce qu'on nous fait comprendre dans le trailer. Bizarrement je trouve que ce personnage ressemble très fortement à Cassandra d'Assassin's Creed Odyssey. Simple coïncidence, clin d'œil ou bien plus que ça, réponse le 10 novembre. 
membres. N'oublions pas que Cassandra de Sparte est le personnage principal canonique d'Assassin's Creed Odyssey et que grâce au bâton d'Hermès Trismegist qui est un fragment d'Eden, elle obtient la connaissance et le pouvoir d'être présente dans différentes époques. C'est bon je vous ai pas perdu Alors on reprend. On avait déjà eu la confirmation mais l'ordre des anciens, qui sont les ancêtres des Templiers, seront bien de la partie puisqu'ils contrôlent dans l'ombre l'Angleterre. Moi j'ai comme l'impression que cette Assassin's Creed Valhalla va être un retour aux sources. Comme d'habitude votre avis m'intéresse, je vous laisse me le dire en commentaire. Le conflit entre ce qu'on ne voit pas et l'ordre des anciens, donc assassins et templiers, seront bien présents et Eivor sera au centre de ce conflit tentaculaire qui les oppose depuis des siècles. Dans le trailer, on a très clairement des allusions aux anciens Assassin's Creed. Certains passages me hype énormément, l'ambiance viking a vraiment l'air d'être au rendez-vous également. Je pense franchement que les fans d'Assassin's Creed de la première heure seront servis avec cet épisode, tout comme les gens qui veulent simplement jouer à un RPG chez les vikings, car à la base des bases, Assassin's Creed Valhalla est plutôt vendu comme une expérience viking ultime. Graphiquement, par rapport à la version sur laquelle on avait joué, et vous pouvez retrouver notre preview juste ici, je trouve que c'est franchement plus beau, notamment avec les visages et les cheveux qui sont très clairement au-dessus et assez jolis. Donc voilà, c'est tout pour cette petite analyse et ce trailer, ce story trailer qui moi personnellement m'a bien plu, mais qui n'est peut-être pas au niveau du dernier trailer avec la voix de Galadriel. Celui-là était très très clairement incroyable, mais celui-là n'est pas mauvais non plus, et on apprend quand même vachement pas mal de choses. En tout cas, le scénario et le contexte historique d'Assassin's Creed Valhalla se précise très clairement. J'espère que toutes ces petites informations vous ont plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Quant à moi, on se retrouve très très prochainement pour du Assassin's Creed Valhalla et d'autres choses sur la chaîne Pixel Experience. C'était Val, salut à tous et portez-vous bien Ciao ciao